Na leo tupo na mmoja miongoni mwa mihimili. Unajua kila kitu kina mihimili yake. Mm, hata, hata serikali na mihimili yake. Hata nyumba <laughs> bila nguzo ya chini kabisa tunasema msingi. Hakuna eh, kitu. Eh, Bongo Flava na mihimili yake. Mm. Na kwa muda miaka mingi sana imepita tumekuwa tukiwazungumzia watu wawili na wengine wakifuata. Yes. Na kwa bahati nzuri au mbaya uh, rekodi inatuonesha kwamba mpaka leo hii watu wengi sana wamekuwa wakiwakoti watu hao wawili bado kwa maana ya Master J na Pifak Majani kama waasisi na maproducer ambao uh, ni dhamu yao ya kufanya kazi imetusaidia kwa kiasi kikubwa sana kuwepo hapa ambapo tulipo. Exactly. Kitu ambacho watu hawakijui uh, au wanakijua lakini wanakisikia juu juu. Hawa watu ni professional kabisa ni masound engineer. Okay. Yaani so ile kwamba mimi na na talent hiyo ipo mm. lakini pia na shule ipo. Na ukiangalia kwa kipindi kile sasa hivi watu wengi wanafanya hizi kazi kama mabit kuka mm. na mara nyingi sana hawafanyi hawamalizi kumfanya mixing na mastering ya kazi zao wanawapelekea watu wengine yes. lakini kipindi kile cha giza wao waliona ni vyema kwenda kusoma kabisa kusomea masuala ya kuinjinia muziki na vitu vingine kama hivyo kuna muda master kwanza mambo vipi ndugu yangu ah. wajina wajina <laughs> Salama kabisa kwema. Ah kwema ndugu yangu. Kuna mtu mu... sana jamaa. Na sisi pia tumeshukuru sana kuwepo hapa ndani kwa sababu hili ni, ni darasa linatembea. Mm-hmm. Ni darasa linatembea. Kuna muda nikikaa mwenyewe binafsi kabisa najiuliza nini kiliwasukuma wale watu wakenda kusoma miaka ya 90. Tambo sana. Kwa sababu rekodi ya hivi karibuni inanionyesha tuna beat cookers wengi kuliko kuwa na producer waliokamilika kwenye kiwanda. Sasa nyinyi mlikuwa ta yani hamna ta mtu wa kusema na, na me yani to automatic kama mliota nini kiliwasukuma kipindi kile ah mapenzi tulikuwa tunapenda muziki unaelewa mm. kwa sababu uh, kwa kipindi kile uh, obviously ukiangalia wengi tulikuwa tunabati tayari tuko tuko nje ya nchi tunasoma mambo mengine mm. okay. Tuko, okay. Uh, university okay. kwa hiyo nikimaliza huku nilikuwa nimechukua night school kwa ajili ya kusomea masuala ya sound engineering. Hmm. Kipindi kile ilibidi ufanye hivyo kwa sababu um, ukiangalia Tanzania ndio kulikuwa hamna sound engineers. Kwa hiyo ukitaka kuanzisha studio uh, ni lazima uvae kofia nyingi. Ndeo. Lazima uwe sound engineer, hmm. lazima uwe mwanamzi eh, musician, lazima ujue kupiga viombo. Kipindi kile ulikuwa lazima kabisa uweze ujue kulikuwa hamna kuchora. Kulikuwa hamna kompyuta. Kulikuwa kumbuka kwamba 90 enzi za 90 mambo ya kompyuta kwenye mziki yalikuwa bado hayajaanza ndio hayajaanza kabisa kwa hiyo ilikuwa lazima utumie multi track recorder yani kila kitu kilikuwa hardware physical mm. eh yeah, umeelewa na hivyo vitu physical vilikuwa vinahitaji akili eh, yani lazima uende kusomea jinsi mm. ya ku operate eh, a console yani ile console kulikuwa hamna mambo ya digital lazima uende kusoma kwamba okay hii uh, multi track recorder lazima ukasomee kwamba ku operate na kuwa vipi console uh, vitu kama exter- yani external boards vile vitu kuna vitu vinakaga kule kama compressors mm. uh, ex- na vitu kama hivyo ilikuwa vyote lazima uvijulie viko nje sasa hivyo vitu vyote sasa hivi viko kwenye laptop okay <laughs> ndio maana vijana sasa hivi wana kazi rahisi mm. kila kitu kipo ni software sasa hivi na anafanya ku download tu eh na ni bure kwa hiyo another yani changamoto nyingine ilikuwa kwamba kipindi kile lazima uwe na hela ndo maana waliokuwa na studio kipindi kile ni watu ambao walikuwa wana uwezo. Kwa hiyo ukiangalia mawingu studio kwa kipindi kile yeah. ilikuwa ya mtu ambaye ana uwezo, pifa majani anatoka kwenye familia na uwezo. Mimi mwenyewe nimetoka kwenye familia yenye uwezo, umeelewa na kadhalika. Hizo studio zote zilikuwepo kwa sababu watu tulikuwa tuna love lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu tulikuwa tuko kwenye position ya kuanzisha studio. Kwa sababu ulikuwa kama una milioni 15 20 enzi zile miaka 90 na miaka 90 yo tunaongelea <laughs> millions of money kwa muda huu <laughs> sije kwa sasa hivi hiyo yani ina maanisha unahitaji kuwa na kiasi gani ndio maana studio zilikuwa chache mm. ulikuwa unasikia tu eh, pifang bajani masaje na boni mwanzoni yeah. baadaye akaja Enrico yeah na Enrico vile vile. Yeah. Kwa sababu hao wengine ambao watu wanajaribu wana kuwataja ni watoto kwetu. Sasa ukianza kutaja kina Mika, kina sijui kina Tudi Thomas, mm. kina Said Komore, hao ni watoto walikuja baadaye. 
Unaelewa? Baadaye yes. kabisa. Hawa wa 2000 katikati huku kwenda mbele. Msha, yani msha, tayari mshamaliza ile hey, vita. Vita like, ishaisha. Ndio maana mnaposema kwamba the foundation ya mziki ni ni, ni boni pifa na mimi. Yeah. Hawa wengine walikuja ni baadaye. Sasa lakini bado watu wakiwa wanasema wa Kongo wanasema mbona mhitaji na Mika? Asa Mika kaja juzi. Mika mwapo. <laughs> Tena kaja nchini kwa sababu yule kumbuka sio raia, yule ni mtu wa sijui nchi gani, Finland sijui wapi. Yeah. Mm. Eh, huyo alikuja nchini huko, aliletwa na Mr. Felician Muta, mzee FM. Mm. Eh, kwa sababu FM Studio ndo mm. ikaja kwanza. Sasa hizo hawa wengine. Anyway, kwa ufupi ilikuwa lazima usome kipindi kile kwa sababu ya hardware. Yeah. Eh, bila kusomea ulikuwa uwezi ku, ku kuanzisha na kuendesha studio. Kuna kuna kitu kimoja jamaa walikuwa wananiambia na mimi nime umezungumza sisi tulikuwa ni watoto ambao tuna uwezo nyumbani. Mm. Kidogo wazee walikuwa wameshajipata kipindi hicho. Mm. Lakini historia inatuonesha kwamba mlikuja mka mix na watoto wa Uswahili <laughs> ndio mkapanga. <laughs> eh. Hey yale watoto wa masaki wanaochukua watoto wa tandani. Eh, umeona? <laughs> yaani mlikunjua mli mkasema ngoja tuwakaribishe tuwa watu watemeke <laughs> watu bila kuangalia classic ya maisha. <laughs> Jamaa wangu wakati ananiambia hicho kitu akaniambia just imagine Master Jay wa kipindi kile afu ke yaramura na ingia na buti katembea 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 kilivua mnaondoka studio walikuwa na chef wali ya hewa sana lakini ilibidi unajua ilifika sehemu tulivumilia mina pipa msimoja kusema bane sa hivi tuliko tunaeka maji na sabuni kweli studio ina madirisha ni kama hapa kweli tunona mtu akija hapa miguwa hiko sawa amwezi kufanya kazi vizuri danye kabisa sasa TMK njemba zinakuja nane walumbenda <laughs> tuna flavor zake na mtu ameswampa hapo alafu kichumba kama hiki brother <laughs> mtamaliza wimbo <laughs> kweli so kweli eh yeah. kwa hiyo ingawa tulikuwa tunajisikia vibaya ilifika same tuambie jamani ki ukweli kama unahisi kama unahisi mm. migu yako iko sawa jamani maji sabuni <laughs> Yeah. <laughs> lakini <laughs> yani ilikuwa ni kitu kibaya lakini ilibidi tu tuanze mpaka wakazoea lakini okay. lakini kama miguu yako iko safi ilikuwa sio kwamba lazima kila mtu apite mm. yani tunakuambia kabisa kama unahisi ya uko sawa mm. kwa hiyo unajipima ah sasa hiyo hapo wajina si ilikuwa hiyo lugha tu ya kisiasa lakini <laughs> wanaka pita hapo nao lakini 99 ilikuwa watu lazima wapite <laughs> Lazima ilikuwa watu wapite wanawe. Hiyo ilikuwa ilikuwa lazima wapite. Safi sana. By the way, kuhusiana na hili la kupita huko, uh, nilibahatika kukutana kama miaka kama sio nane tisa iliyopita hmm. na pia alikuja kwenye studio moja hivi. Unajua aligoma kuingia studio. Aha. Aligoma okay. kuingia studio Pifang. I was like kwa nini uingie? Kumbe mlinzi amemfanya usafi ofisi ile alisafisha kapeti na maji kwa hiyo hali kukauka. Kwa hiyo ukifungua ile harufu uingie. Yes, yes. Wengine wote waliingia pia akasema mimi siwezi kuingia huko ndani. Yeah. Itaniumiza hiyo. <laughs> kwa hiyo anaposema hapa navuta ile picha kwamba mm, yeye yeah, hebu yeah, tuagaie sabuni hawa. <laughs> Nakumbuka wasanii wetu kipindi kile tu, <laughs> kila mtu alikuwa anafanya kwa sababu anapenda mziki. Yeah. Amna mtu alikuwa anatengeneza hela. Mm. Kwa hiyo kama anavyosema brother, yani walikuwa wanatoka temeke. Mm. Mpaka kwa sababu mimi studio yangu ilikuwa Mr. Bay Pifa Masaki. Yes. Kwa miguu. Nisema mimi. Hamna hela huwe mzizo hamna swaga. Kama mtu ambaye alianza kuwa msafi, yani nguo, anamkia perfume, deodorant, ilikuwa duli ndio maana tulikuwa tunamuita Mr. Mr. Eh. Eh. <laughs> eh. Yani kama ulivyosema mtu wa kwanza ndio mpaka tukawa tunamshangaa. Mtoto vipi? Eh, yani akija studio kwanza anaimba huko ameshika teddy bear hapo na mkia profile yani yule ndo alikuwa bitoz yani msafi wa kwanza alikuwa ga yani alikuwa duli naomba nimpe heshima kafu baadaye blue blue naye akaja na usafi lakini kabla hapo naomba niwaambie ni kwa kwanza mziki ulikuwa umejaa watu wa hip hop kina duli wamekuja baadaye nao lakini kumbuka huko ndo tunakuongelea sisi sasa hivi tu kwanza ilikuwa tu ni hip hop ni hip hop hamna waimbaji kulikuwa hamna waimbaji Waimbaji wamekuja baadaye. Huko tukienda mbele sasa ndo nitakwambia sasa waimbaji waliingia waliingia jeingia kwenye kwa sababu tulianza tu na ngumu. Yaani nyimbo ngumu. Yaani chorus ni ya kisera. Maski ni ya huyu ni ngumu, vesi ngumu, chorus ngumu. Eh. Maski ndio nasema ah somani hiyo kijelewa. Sasa hiyo juzi. Sasa hiyo juzi hiyo. Yaani mimi Bongo flavor ilianza baada ya bibi na pi kuona kwamba sasa ili hey. na wasichana waweze kusikiliza. Okay. Embu huku kwenye chorus. 
tujitahidi tulembeshe tulembeshe kidogo ndio bongo flavor ilivuanza by the way mm. ndio tukaanza kwa tukaanza kuwatumia waimbaji na wimbo wa kwanza ambao ulikuwa ni ulikuwa wimbo oh ya msela oh ya kuna binti akaiba tu oh ya msela si yeye ndiye kisauti hivyo tukaanza nikaja nika produce wimbo unaitwa are you down diplomats diplomats sasa walikuja wale ni watoto wa kishua okay. walijiita the diplomats kwa sababu wazazi wao walikuwa ni diplomats asante okay. eh hey, wale wake hizo tunajirecord tuna wenyewe watoto wa kishua hata kwanza unit walikuwa ni watoto wa kishua asante eh hey. <laughs> maana ukiangalia kiingereza ambacho walikuwa wanatumia kipindi kile hamna yeah. msadi sasa hivi anaweza kuafikia eh yeah. wale hawa wale hatari anyway, sana wale back to the how bongo flavor ilivuanza mimi nikaeka tena mdogo wangu mimi sisi tumezaliwa wawili nikamchukua mdogo wangu nikamweka kwenye chorus okay ya wimbo wa diplomas akaimba okay are you down with the di- people ndivompigia kaniambia you are a sell out man sasa sisi sisi tuko hip hop ngumu yeah. what is this garbage eh yeah. hey, yani pia ali goma kabisa <laughs> akaona ali ni bonda unaacha unatoka kwenye misingi hey, of course wewe unajua hip hop na kwa hiyo yani umetoka yani nje ya reli kabisa yani wa akawa ananitania afu kwanza unit ndo akaamua tu hata kurecord kwako tena. No. Kweli? Eh kwa sababu you sell out. Ndio mimi nikawakumbatia diplomas. Yaani diplomas sasa kaambia sasa sikilizeni nimeshanitoa kwenye reli kwa hiyo tutaendelea wote huko. Huko. <laughs> 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 Nak- nakufa na nyie. <laughs> eh nakufa na nyie. Lakini sasa ni baada ya kufanya huo wimbo na nyimbo nyingine za diplomas tukawa tunafanya hivyo hivyo. Marapa wengine wakawa sasa wakija. Bana master ile kuimba imba vipi hapa mimi na mwanangu huyu hapa yeah. hebu msikilize yeah. kama ana ata atafaa kwa hiyo mimi ndo nikawa nafanya sasa nyimbo za rap lakini kwenye chorus unaweka mabone hata mbone alikuwa yuko comfortable yeah. pifa kakabaki kwenye misingi eh pifa kakabaki kwenye misingi sawa yeah. sasa nyimbo zetu redio zilivuanza kwa sababu redio ya kwanza ilikuwa 94 kama sikosea mnaja kuifanya matangazo fm station ndio walivuanza kidogo kupiga nyimbo wakawa wanazifavor za kwangu kwa sababu even the ladies walikuwa wanaweza kuzisikiliza ndio sawa kwa hiyo tukaenda nyimbo za diplomats nyimbo za wale wasanii ambao wale nyimbo kwa zao zao zikawa zinapata zile ngumu zile yani ilikuwa ni ngumu yani sasa kama kwenye kwenye 100% wanapata labda 10% guess, guess what sasa ndio yeah. tokea ndio mshenzi yule pifa <laughs> pifa pifa akaja akaja sasa akaja kuwa sell out mzuri kuliko hata mimi. Akapira. Alianza. Sasa akaamua sasa ngoja na mimi nitoke. Lakini ana, anafanya hip hop lakini vile vile nitafanya na 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 kuimba. Eh. Sasa yeye ndo zikaanza nyimbo kwenye chorus uh, watu wa TMK. Ndio. Okay. Walikuwa sasa kwenye wana, wana, wale marappers wanakuja lakini wanakuja na watu ambao vile vile wanaimba. Wana wana ah. Mimi nilikuwa natumia zaidi waimbaji wa R&B. Okay. Wanaimba R&B. Sasa. Sasa. Kama kina Mr. Paul, mm. nani na nani. Sasa P alikuja na issue nzuri sana. Wale wa TMK walikuwa wakija wa hip hop, walikuwa nakuja na watu wao, bane huyu ndo aimbe. Mm. Sasa na nasikia nature alipitia kwenye mlango huo. Hey, sasa zile nyimbo zikaanza kuhit. This is why I'm giving credit to P-Funk mm. kwa kuanzisha Bongo Flavor. Yeah. Okay. Like, yani ile kwa sababu Bongo Flavor ni uimbaji wa Arabic scale. Mm. Sawa. So, hii uh, R&B wanaimba wanaita major minors ni za kizungu mm. kama mara ya keri zile. Sawa mm. sawa. Hao waimbaji ambao pia walikuwa wanatumia kina nature wametoka kwenye madrasa. Mm. Yeah. Kwa hiyo wao walikuwa hizi kuimba R&B. Wana wale lazima waimba. Wana 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 ile nadha kabisa. Inaitwa Arabic scale. Yeah. Unajua ile ya madrasa ni Arabic scale. Mm. Eh. Yaani R&B kabisa. Sa, waka, wa, wale waimbaji wanatumika kwenye nyimbo za hip hop kwenye chorus. Baadaye ndo tukaanza sasa kuwatumia moja kwa moja. Ah, sasa huyu kama nature kafanya vizuri, huyu wimbo umefanya vizuri. Mm. Kwa nini asiye na wimbo mzima? Ndo bongo flavor. Ikatokea. Ndo bongo flavor ikaanza kutokea. Kwamba hao waimbaji basi na wao wawe na wimbo wa yani nyimbo zao wenyewe. Kwa hiyo lakini watu lazima wakumbuke msingi wa our music industry is hip hop. Asante. Yeah. Yeah. Na tulikuwa na na sugu miezi kama miwili hivi nyuma hapa yeah. Taita. Mm. nikamuuliza kuhusiana na kitu ambacho amewahi kunambia kwamba alikuwa akija na lipa moja kwa moja mm. akanambia sikiliza nikwambia Luatan 
Yaani mimi unajua kipindi hicho hizi za giza kabisa yani ile kula kula mwewe hizi na nini? Unajua anavongea tena Titan. Dakika yani ilikuwa so swala kabisa kwangu. Na mimi nilikuwa nikienda kwa MJ na mlipa sometime nampa paka bonus. Yaani ana kama anatakiwa alipe milioni moja anaweza kadabo. Ili kuifanya game ichangamke lakini pia watu wa relax wa focus kwenye kazi. Nikasema nijikana wewe nitataka tusafishe hii tujue imekaaje kwa upande wako ni kweli yes. ilitokea ni kweli kwa sababu kibe uh, kidogo radio zifanza kupiga nyimbo hiyo radio na hiyo radio tusiongelee kwa sababu hata kupiga nyimbo walikuwa wanapiga kwa roya hivi yani ah wewe acha <laughs> kwa hiyo ni siwa big up sana <laughs> kuna watu ambao waliingia mule naweza nikawataja ndio uh, Mike Mwagama na Taji li, alianza Taji Liuni yes. okay. Master T okay. na Mike Mwagama respect to those people kwa sababu jamani nyinyi ambao mnapiga hela za sasa hivi bila hawa kujitoa na nini mm. kwa sababu walikuwa yani kwenye boardroom mule ndani kwenye ile radio mm. wao walikuwa wanatukanwa huu ni mziki wa kwanza ni wachafu yani hawana yani wanaimba nyimbo za kihuni yeah. wanini hawa kwenye airplay wakati sisi tunapiga nyimbo za mtoni lakini wale wawili Mike eh, my eh, huyo Taji Liundi na, na, na Mike Mwagama yeah. wali fight sana kule kwenye boardroom kwamba bane naomba basi nipende unajua walianza kwa kupewa dakika tano okay <laughs> dakika tano tu kwamba kwenye kipindi cha masaa mawili you have five minutes only five you five, five ndio nyimbo moja sasa eh hey. Ukiwa ukitamwita siku moja taji duni wewe muulize alafu ghafla walikuwa wakipiga huo na uwe 5 minutes wanapiga wimbo mmoja of course ambao walikuwa kwa haka kwa sababu za kwangu ndio zilikuwa zina zina kuimba kwenye chorus ndio maana ndio maana ngumu zilikuwa ziendi na ni kweli na kuelewa sasa sasa na kuelewa sasa simu zikawa zinaita mmm redioni kwa hiyo wale kina mai nani itajidi ndio akawa anambia simu naona response watu wanapiga simu wanaitaka nyimbo akawa akaongezewa i think from 5 to like 15 minutes okay sawa ndio watu wakaona kwamba kweli 15 minutes yani balaa simu ndio zikawa yani yani hivi eh ndio yeye akawa anasema eh umeona sasa sasa mnakatacha nyumbani then wakawa yani wakawa wanaongezewa hivyo hivyo lakini it took a long time mimi naongea kwa haraka haraka lakini yes. yani hiyo dakika tano ilichukua muda mrefu kabla hata ya kuongezewa lakini hao watu wawili ndo wali fight kwamba mziki wetu uwe kwenye radio nice eh yeah. nice sawa ni, ni ampi... ah, lakini uliniuliza kuhusu sugu eh kuhusu mm. sugu kumi, eh, eh. sugu kulipa sugu Dio. kulipa mimi sasa tulipoanza kurecord album kwa ajili ya wadosi Uh, au tukuanza kurekodi sasa ile wanalipa ile ilikuwa 5000 wimbo moja ilikuwa 5000 ndio ilikuwa ndio ilikuwa ni kubwa kwa kipindi hicho ah, kubwa eh, eh, eh. bwana mwaka 90 5000 okay naomba nikwambie hivi chips maya ilikuwa 250 hamsini ah there kama mnataka kuona kwamba ni hela nyingi chips maya ilikuwa 250 ilikuwa 250 ilikuwa ni kawaida nakumbuka kabisa ilikuwa 200 yani watu wanaongelea kama vile ilikuwa yani kwa hela sasa hivi ilikuwa kama vile tunalipwa nilikuja kupiga mahesabu siku moja kitu kama 75 yeah. ilikuwa kawaida haikuwa kawaida yeah. yani kwa hela ya sasa ya sasa hivi ya sasa hivi yeah. kata kama kwa hiyo watu wanapoongea ni kama vile umenea yeah. mm. mafundisha sasa hivi ukienda na 200 anambia ah mwanangu hamna kitu ya umeme hiyo ninaangalia tu nilikuwa nilikuwa na charge 5000 sugu nilipofanya album yake ya kwanza ndio ndani ya bongo alinipa 10000 kila wimbo kwa hiyo ile album siku tumemaliza yani tunapeleka kwa msambazaji ambaye alikuwa huyo yom Felician Muta mzee FM tukaenda wote sugu akaambia twende hela inaenda kutoka huko na wewe utachukua cha kwako ndio tukaambia kwa hiyo tukaenda mpaka kwa Felician na kweli akalipwa akanilipa laki Wow. Album mzima nyimbo kumi Ndiyo. Kumbuka hamna kompyuta album unatengeneza miezi nane mwaka. Kweli. <laughs> Lucky. Lucky. Yeah. Na hiyo laki tulienda disco Tazara tulinutumia yote. <laughs> <laughs> Kuna disco pale hapo Tazara hapo leaders hapo. Ndiyo. Kuna disco moja kali sana. <laughs> kaambia sasa twende bata <laughs> leo kazi ya miezi nane rafiki yangu ndani ya usiku mmoja <laughs> unjue kama tulikuwa tunapenda tu yeah. anyway, haya bwana zani me... kwa hiyo alikuwa alinilipa dabo yeah. album ya kwanza tu ya yeah, mimi 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 kwa upande wangu um, kwa sababu wewe umetoka kule mpaka sasa hivi najua ume experience vitu vingi sana na unaviona vingi sana mm. natamani kujua uh, ba, wasanii wa kipindi kile na sasa hivi kuna nini hasa hapa katikati ambacho wewe unaona kabisa hichi kinakosekana kabisa 
wa vijana sasa hivi yeah. wana mambo yao mimi mm. napenda ku, kusema kwamba mm. sipendagi kusema kwamba yani kama tulivyofanya sisi yes. lazima hao sasa hivi wafanye just as hao wanawafanya sasa hivi hao hao watakuja kuwajaji hao na kuja miaka 20 na umeelewa yeah. sijui hao wataonaje huo mziki ambao unakuja miaka 20 hao mm. wanafanya ya kwao sawa mm. wanafanya ya kwao ya kwao ni mambo ya teknolojia Okay. Kuhitaji kuwa mwimbaji mkali, kuhitaji kuwa rapa mkali. Mm. Squeeze. It's not about that. Kipindi kile kama nilivyokuwa nawaambieni, ilikuwa tu physical equipment. Um, ilikuwa kama we ni mwimbaji siwezi kukurekebisha. Okay. Kwa hiyo lazima uwe mka, mkali. Mkali. Yeah. Yeah. Ah. ilikuwa lazima uwe mkali. Kama we ni uh, uh, ni rapa ilikuwa lazima siwezi kusema kwamba baadaye nitakusogeza nitakushifti unajua sasa hivi mwimba kuna wengi anyway nisiongelee majina mm. waimbaji wengi sasa hivi yani anaimba tu anaondoka afu producer baadaye una yani unamrekebisha vizuri kabisa yani anakuja kusound kama vile anaweza kuimba lakini udhaifu utakuja kuona kwenye show ya live okay kwa hiyo tofauti tu ni hiyo tu kwamba hao sasa hivi wanaenda na mambo yao ambayo kwenye kuimba sio kuimba sio lazima yani uwe mkali kama wale wa zamani mm. sababu la zamani ilikuwa kama ukimba nje lazima urudie tena ndio yeah. maana kama Lady JD mm. Lady JD mimi nimemrecord album kuanzia wimbo wake wa kwanza kwanza no kwanza ay, u, ni stoke nje topic alianza kama rapper yule alikuwa sio mwimbaji alikuwa okay. hip hop yule okay. <laughs> lakini alipoanza kuimba alikuwa lazima aweze kuimba na ukikosea mm. unarudia over and over and over yani wale walipata tabu enzi zile mm. na ndio maana ni wa, walikuwa nyimbo zao ukiangalia ni kali mpaka leo wa sasa hivi kama unaimba nje eh hapo fresh hapo fresh hii nitarekebisha kila kitu mm. kitakaa yani squeeze hawahitaji hata kufanya harmony mm, yani nitakuwa nitakutumia we, we imba hiyo yote ichukua nitaikata wana, yani anajua wanaichezea kabisa anatengeneza harmony mm. yani hata hawahitaji kui kuimba squeeze tofauti ni hiyo tu okay. yeah, okay. nililikuta dubu na moja kwako yeah. pale linaitwa sound of an alvis <coughs> 